பாராளுமன்றத்தில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விமல் ரத்நாயக்க இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தார் கடந்த உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்சவிற்கே மக்கள் அதிகாரம் வழங்கி இருந்தனர் எனினும் மஹிந்த ராஜபக்சவுடன் இனவாதிகள் இருப்பது உண்மையே இதன் மூலமே இனவாதிகள் செயற்படுவதற்கான பலம் கிடைத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தில் தேர்தலின் பின்னரே ஹலால் பிரச்சினை உருவானது சிங்கள ஒருவர் தாக்கப்பட்ட சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய நான்கு முஸ்லீம்களும் கைது செய்யப்படவில்லை என நேற்றைய தியோயின பத்திரிகையின் ஆசிரியர் தலையங்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததை நான் பார்த்தேன் இருபத்தி இரண்டாம் திகதி அடித்திருந்தார்கள் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் இருபத்தி நான்காம் திகதி மிகுதி அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர் போலீசார் மீது நான் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கவில்லை அவர்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்திருந்தனர் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் மார்ச் இருபத்தி ஒராம் திகதி வரை விளக்க மரியாதையில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இளைஞர் மீது தாக்குதல் நடத்தியவர்களிடம் கைது செய்யப்படவில்லை என்ற தோற்றப்பாட்டினை இந்த பத்திரிகை உருவாக்கியுள்ளது இதன் காரணமாகவே சிங்களவர்கள் சென்று இவ்வாறான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் ஜனாதிபதி பிரதமர் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் இவை அனைத்தையும் போலியானவை என சொல்வதற்கு இவர்களுக்கு உணர்வுகள் இல்லை தினேஷ் குணவர்தன அவர்களே சற்று பொறுமையாக இருங்கள் உங்களுக்கு இது தொடர்பில் தெளிவூட்ட வேண்டும் நீங்கள் செய்யும் இனவாத செயற்பாடுகள் தொடர்பில் பேசும் போது நீங்கள் பின்வழியாக செல்கின்றீர்கள் வெளியே செல்ல வேண்டாம் தனிப்பட்ட நபர் மீது குற்றம் சாட்டுவது தொடர்பில் நான் கவலை அடைகின்றேன் பேஸ்புக் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் ஊடாக விரும்பியவர்கள் விரும்பியதை சொல்ல முடியும் இதில் உண்மை பொய்யை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது இறுதியில் பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ஆகியவற்றை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கும் நிலைக்கு நாம் சென்றுள்ளோம் நாங்கள் உண்மையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அம்பாரை திகன தெல்தனிய சம்பவம் தொடர்பில் விசாரணை செய்ய ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவை நியமிக்குமாறு நான் தற்போது வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கருப்பு ஜூலையின் பின்புலத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியை இருந்தது தற்போதுள்ள ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் புதிய உறுப்பினர்களும் இது தொடர்பில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் தங்களின் அதிகாரங்களை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு தேவையாக நேரத்தில் இனவாதத்தை தோண்டிவிடுவார்கள் இதுவே ஐக்கிய தேசிய கட்சி யாரும் அறிந்து கொள்ள ஒரு குழுவினராலே ஹலால் பிரச்சினை தோன்றியது எங்கிருந்து அந்த பிரச்சினை வந்தது யார் இதனை தோற்றுவித்தார்கள் இவர்களின் நோக்கம் என்ன இவர்களின் பின்னணியில் நோர்வே இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது உண்மைகள் வெளிவந்தன மக்கள் எங்களுக்கு எதிராக செயற்படும் போது நாங்கள் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றோம் தேசிய நல்லிணக்கம் தொடர்பில் இந்த சபையில் கோடிக்கணக்கான வசனங்களை பாவித்துள்ளோம் தேசிய சகவாழ்வு தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் பேசுபவர்கள் மேடைகளில் சென்று வேறு விடயங்களை பேசுகின்றனர் அதுவே உண்மை சிங்களவர்களால் முஸ்லீம்கள் மரணிப்பார்களாயின் முஸ்லீம்களினால் சிங்களவர்கள் மரணிப்பார்களாயின் நாங்கள் எவ்வாறான ஒரு நாட்டை உருவாக்கியுள்ளோம் ஒவ்வொருவரும் மீதும் நாம் குற்றச்சாட்டுகின்ற போது வெட்கமடைய வேண்டும் ஒவ்வொருவர் சிந்தியும் கண்ணீருக்கும் ரத்தத்திற்கும் நாங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் விகாரைகள் பள்ளிகள் கோவில்களை நிர்மாணிக்கின்ற அளவுக்கு மக்கள் மனங்களில் ஒற்றுமையை உருவாக்கவில்லை சம்பவத்தின் பின்னணியில் இருப்பவர் யார் என்று தேடி பார்க்க வேண்டும் ஒருத்தர் மீது ஒருவர் குற்றஞ்சாட்டு முன்வைக்காமல் பாராளுமன்ற செயற்பாட்டு குழு இதற்காக நியமிக்கப்பட வேண்டும் குற்றச்சாட்டு இருந்தால் குற்றச்சாட்டை எதிர்நோக்க வேண்டும் மீண்டும் இவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறாத வகையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் நாம் எமது மனச்சாட்சியின்படி கேட்டு பார்ப்போம் இதனை நிறுத்துவதற்கு எமது அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கைகள் தான் என்ன இனவாதத்தை தோற்கடித்து எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன நாம் ஒரு நடவடிக்கையாவது எடுக்கவில்லை குழு கூட்டங்களின் போது நான் ஜனாதிபதிக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கூறினேன் இதுகுறித்து பிரதமரிடம் முறைப்பாடு செய்தேன் போலீசாருக்கு பொறுப்பாக உள்ள அமைச்சரிடம் கூறினேன் போலீஸ் தலைமையகத்துக்கு சென்று எனது பேரில் நான் நான்கு அல்லது ஐந்து முறைப்பாடுகளை செய்துள்ளேன் அதில் எதனையும் செய்யவில்லை இதனை நிறுத்துவதற்கு அரசாங்கம் என்ற வகையில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை ஆளும் கட்சியின் உறுப்பினர் என்ற வகையில் தொடர்ந்தும் இந்த அரசாங்கத்தில் நான் இருப்பது தொடர்பில் வெட்கமடைகின்றேன் கண்ணாடி ஒன்றுக்கு முன்பாக சென்று பேசுவதை போன்றே நான் என்று பேசுகின்றேன் எம்மால் இதனை நிறுத்த முடியவில்லை எம்மால் நிறுத்த முடியாமல் போனமையினாலேயே இறுதியில் அது கண்டியில் சென்று முடிவடைந்தது